It is news uh, on Spectrum Television. Making news tonight, January 5, 2024. It is the season for New Year wishes, and the head of state president of the Republic, Paul Bia, has received New Year wishes at the Unity Palace today. A ceremony that took place in two parts, starting with the wishes of the diplomatic corps, followed by the constitutional call. We shall be bringing you some highlights of this ceremony. Plus, still in Yawunde, the divisional officer for Fundi has today, January 5, chaired over the corpse removal of the mortal remains of the 21 victims of the Mbankolo landslide tragedy. Our reporter Ines Pangang and Thierry Ornd shall paint a picture of the atmosphere that reigned at the Central Hospital in Yawunde during this cup's removal. This story is in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart in the French language. And it's with you, Makeda Lidinotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christesse Wele, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu ce jour au palais de l'unité de Yaoundé les vœux de Nouvel An. C'était au cours d'une cérémonie divisée en deux parties et dont la première était consacrée au corps diplomatique. 76 membres du corps diplomatique, dont 38 ambassadeurs et hauts commissaires et 38 représentants des organisations internationales, ont ainsi présenté leurs vœux au président Paul Biya. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec vous, Olivier Bouziqueux. Comme des traditions, les membres du corps diplomatique ont ouvert le bal des vœux au chef de l'État au Palais de l'Unité. Première partie marquée par le message des chefs de mission au président de la République, message porté par Paul Patrick Bifot, ambassadeur du Gabon au Cameroun et doyen du corps diplomatique. Globalement, les diplomates accrédités au Cameroun se réjouissent du climat de collaboration qui existe entre leurs pays respectifs et le Cameroun, ils disent et rester disposés à travailler aux côtés du gouvernement camerounais pour promouvoir la paix et la stabilité dans les dix régions. Le corps diplomatique tient à exprimer ses plus sincères remerciements au gouvernement camerounais qui ne cesse de multiplier les efforts pour élargir et renforcer les échanges avec les autres régions du monde. Comme en témoigne l'organisation de la première édition de la semaine d'amitié Cameroun-Asie du 25 au 30 novembre dernier, et plus près de nous, l'ouverture d'une représentation diplomatique à Séoul, en Corée du Sud. Nous saluons également la résilience du Cameroun face aux chocs successifs de ces dernières années. Cette confiance se traduit par une croissance économique qui doit être renforcée, permettant ainsi la pleine réalisation de la stratégie nationale de développement 2030 en ligne avec la vision 2035 de votre Excellence, Monsieur le Président. Face à un climat social de plus en plus chrysogène sur le plan économique, sécuritaire, alimentaire et autres, le chef de l'État considère les pays amis comme des partenaires incontournables pour éradiquer les menaces à la paix et à la sécurité internationale qui secouent le monde. Il est donc impératif, ainsi que je l'ai rappelé en diverses occasions, que la voie du dialogue et de la conciliation prenne le pas sur celle de la confrontation et de l'affrontement. Il est primordial pour la survie même de l'humanité que les armes se taisent et qu'enfin s'élèvent les voies de la sagesse et de la raison. Pour ce faire, Paul Biya a sollicité le soutien du corps diplomatique pour la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les membres du corps diplomatique ont adressé des vœux de succès pour cette ambition et pour bien d'autres. ont suivi en deuxième partie les vœux des corps constitués nationaux au président de la République, Paul Biya. Et face aux membres du corps diplomatique ce jour, le président de la République est revenu également sur un point, euh, sur un point important, celui lié à l'environnement, notamment les changements euh, climatiques. Écoutez les propos du chef de l'État à ce sujet. Au moment même où nous nous perdons en vaines querelles, notre bien le plus précieux, la terre, est menacée. 
les changements climatiques sont là pour nous rappeler notre fragilité et la nécessité d'agir ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la COP28 qui s'est récemment tenue à Dubaï est porteuse d'espoir. Elle a notamment permis de faire des progrès en ce qui concerne la production des énergies fossiles. Il reste que d'autres progrès sont nécessaires, notamment pour accorder une juste compensation aux efforts des pays en développement qui, on le sait, ne contribuent qu'à hauteur de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le Cameroun a pris et continuera de prendre une part active à ce combat déterminant pour la survie de l'humanité. And we now talk health in this newscast. The month of January is dubbed the month of cervical cancer awareness, this pathology which continues to spread due to the lack of information and awareness, a situation that needs to be bridged by the media. Onila Donet tells us more. According to the Human Papilloma Virus Information Center, cervical cancer is the second most common cancer amongst Cameroonian women. It affects mainly women aged 15 to 44 years, with more than 2,770 new cases and over 1,700 deaths recorded annually. The main causes of this high burden are the lack of public awareness, information, and services related to cervical cancer prevention and treatment. Probably. Cervical cancer is very prevalent. It's um, the fourth cancer that affects women worldwide. And in low and middle income countries, is the leading cause of cancer death in women. And um, according to World Health Organization, every two minutes a woman dies from, from the disease. And um, over 90% of these deaths occur in low and middle income countries. So it is a big public health issue here in low and middle income countries. Cervical cancer is caused by the human papilloma virus, which can be sexually transmitted. It may take over 15 to 20 years for precancerous cells to develop to cancer. This process can, however, be hastened in women with weakened immune system. For even know about the human papilloma virus, the HPV, but that is among the commonest sexually transmitted organisms worldwide and is the principal cause of cervical cancer. It is transmitted mostly through sexual contact. Uh, it does not cause only cancer of the cervix, but mostly cancer of the cervix. It can equally cause cancer of the vagina, cancer of the, the anus, uh, cancer of the vulva. And for men, it can cause cancer of the penis, and uh, for both sexes, it can cause cancer of the throat. Prevention is possible. Well, the main pre the preventive measures, there are two measures of preventing cervical cancer, the primary prevention and the secondary prevention. Primary prevention is to avoid infection with the HPV. And um, mm -hmm. there is now a vaccine. We have a vaccine which can be used, it's administered to young girls, nine to 14 years. In Cameroon, as of 2023, the minister approved that the vaccine can be used for both sexes. So we are now vaccinating both boys and girls, 9 to 14, against this HPV. And um, for elderly women from 25 years who do cervical cancer screening, yeah, so when we do screening, we are looking for the precancerous lesions. Because if a woman gets infected with uh, um, HPV, it starts by causing a precancerous lesion. A precancerous lesion that has no sign, no symptom. And if the woman does not come for screening, she will not discover that she has that. Then when we discover that during screening, 
we can treat it, we can destroy it, so that it does not progress to become. To commemorate the Cervical Cancer Awareness Month this January, media men and women have been briefed on this pathology at the Cameron Baptist Convention. Thanks to the non-governmental organization Humanity at Heart International and the Cameroon Association of English-speaking journalists Douala. The theme of this briefing is we can end cervical cancer, get informed, get vaccinated, get screened. En 2024, ils envisagent créer une entreprise, améliorer leurs finances, se rapprocher davantage du Seigneur ou encore vivre au jour le jour. C'est le début de l'année, moment où certains se fixent un cap pour les mois à venir. Oyen Donkin et Nono Futué ont rencontré aujourd'hui quelques habitants de la ville de Douala. Voici leur résolution. Apprendre hier, vie pour aujourd'hui, espère pour demain, dit l'adage. Lui, il a bien compris. Cette année, je n'ai pris aucune résolution. L'année dernière a été très dure. On prie juste pour que le meilleur se produise, mais je ne prendrai aucune résolution. C'est un choix personnel. Vivre au jour le jour, oui, mais attention à la procrastination. Je ne me boostais pas dans mes activités, donc j'avais la paresse à faire mes activités. Et du coup, j'ai pris la résolution qu'en 2024, je vais plus me mobiliser pour, dans, mes, dans mes différentes activités pour qu'elles soient bien boostées et avoir un chiffre d'affaires euh, exceptionnel. Euh, bon, moi, je dirais pour 2024, c'est côté finance. Oui, parce que je n'ai pas eu vraiment à atteindre mon objectif côté finance en 2023. Donc, euh, je vais plus euh, me mettre au travail et tout pour pouvoir avoir financièrement d'argent pour gérer les projets de 2024. Pour 2024, ce doit à des projets d'entrepreneuriat malgré quelques entraves. Je dois me concentrer sur mon travail et chercher à épargner. Bon, c'est juste que euh, les, les, les femmes de collecte là, après, ils fuient avec l'argent des gens. Sinon, je pouvais épargner un peu d'argent pour chercher à faire même le commerce après. Pour que en 2024, là, en finissant, je, sois, je deviens chef d'entreprise. Donc, je commence un peu un petit truc. Bon, et comme on a aussi tenté de menacer, on monte le carburant là. C'est que nous, on est morts. Ardeur au travail pour cet agent de collecte municipal qui entend également amener les usagers à plus de responsabilités. Si Dieu nous prête une longue vie, et je souhaite aussi beaucoup me donner plus au travail et essayer encore plus de voir comment on peut faire pour élever nos enfants et maintenir aussi une vie un peu stable parce que L'année 2023 n'était pas du tout facile, mais nous espérons tous que peut-être que l'année 2024 sera abordable. Et plus encore, amener aussi les usagers à payer aussi les parkings, les droits de stationnement. Que l'on soit dans l'entrepreneuriat ou les finances, il est important de placer le Seigneur au centre de sa vie. Euh, l'année 2024 commence bien. Je l'ai passé déjà à l'église. De nouvelles résolutions ont été prises avec Dieu. Déjà accompli les projets pour l'année 2024, aussi bien sur le plan euh, financier, réaliser euh, un bon capital financier, atteindre mes objectifs au niveau euh, social. Euh, déjà l'année ci j'ai décidé de beaucoup aller à l'église, vu que l'année passée euh, je ne partais pas beaucoup. Et bon, j'ai décidé aussi de, de pouvoir mieux m'organiser pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc je veux que l'année ci là, j'atteigne mes objectifs que j'ai fixés. Donc c'est de faire les efforts, je vais essayer de me battre pour pouvoir atteindre tout ce que j'ai planifié. Donc c'est la résolution, c'est mes résolutions que j'ai prises durant l'année 2024. C'est le début de l'année et chacun se fixe un cap pour les mois à venir ou pas. Dans la page noire de ce journal, le préfet du Fondi a présidé ce jour à Yaoundé la cérémonie de levée de corps de 21 victimes du glissement de terrain de Bankolo. C'était un moment émouvant pour tous ceux qui se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Parmi ceux-ci se trouvaient nos reporters Inès Pangan et Thierry Ong. 
des pleurs en ont pu finir, des pourquoi et des comment, sans réponse devant ces 21 cercueils. Chaque personne présente à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé repense à ces moments passés avec un ou plusieurs proches partis après le glissement de terrain en Bancolo le 8 octobre 2023. Ce sont des mères qui pleurent un fils parti trop tôt. Le petit garçon s'appelle Afred de Beniza et son nana, âgé de 6 ans. Mais les obsèques vont se dérouler chez son père, chez les bassins, à Angoulmokon. Mais s'il était bassin, je suis, de, je suis sa mère, je suis Betty. Et les obsèques vont aller avoir lieu là-bas, il est d'origine bassin. Les obsèques vont se passer dans la paix, en fait. On n'a plus le choix, Dieu a donné, Dieu a repris. Ou encore des oncles souffrant de la perte d'une sœur décédée avec ses trois enfants. Ils sont absolument quatre, quatre personnes, la maman et ses trois enfants. Nous nous confions à Dieu pour le reste. Et nous implorons tout simplement sa grâce infiniment pour le reste de la famille et tous ceux qui nous soutiennent. La cérémonie de levée de corps ce 5 janvier 2024 donne l'occasion aux membres du clergé de consoler ces familles du roman éprouvé et au préfet du Fundi de leur dire la compassion du chef de l'État. Nous pensons que nous traversons là un moment de tristesse à nul autre pareil. Nous voulons réitérer à ces familles si durement éprouvées euh, les condoléances des pouvoirs publics, notre sympathie. Un moment riche en émotions, malheureusement teint par les éclats de voix d'une famille se disputant le corps d'un enfant. Certains protagonistes estiment que les 2 millions de francs CFA, dont du chef de l'État, ont suscité la convoitise de certains. Douze familles ont procédé au retrait de 21 corps ce 5 janvier 2024 et les cérémonies d'inhumation se poursuivront dans différentes localités. D'autres cérémonies de levée de corps se feront au cours des semaines à venir, comme l'ont décidé les cinq familles restantes. Away from that sad page, we now go on our international news where Gambia's immigration department has launched a manhunt for immigration smugglers after an increase in the death toll of Gambians attempting to cross into the Atlantic Ocean into Europe. More with our foreign partners, The Voice of America. Soccer players with Kachikali United in Banjul say their last prayers for their teammates Shayu Fosani, who goes by Amphal. Sani lost his life in October, attempting to cross the Atlantic Ocean to reach Europe. Sani, together with two other teammates and about 200 others, left the Gambia via a fishing boat to the coast of Spain. A family friend, Diara Juf, says Sani was found lying dead after a routine boat cleaning exercise. After 30, 30 minutes of uh, cleaning the water from the boat, then they came back, they made him lie. They tried to see if he's still breathing, but they found out that he was not breathing and they performed um, this Muslim ritual before, uh, ritual prayers and stuff like this. And um, then from there, they pray for him, then they throw him in the sea. Gambia's immigration department, the GID, told VOA that 2023 saw high numbers of people leaving the Gambia for Europe and say some people died during the Atlantic crossing. But the government hasn't yet released an official death toll. Ibrahim Gassama lost about five friends in October. He says his country's declining economy is driving many young people to seek greener pastures. The situation is getting harder in this country. That's why the people are, you know, moving in large numbers. Because this country, what we are told here is that you know, focus on your education. After your education, you will get a good job, you know, so that you could take care of your family and stuff like that. Yeah, 
it is it is true that after education here you might get a job but the big question mark is is that job for sufficient for you and your family some who have taken the trip have returned a group of returnees have joined the youth against irregular migrations or yen founded by young people who attempted to migrate to europe now they hope to fight against irregular migration by training young people with computer literacy skills. Lamin B. Bojan is a founding member. He is on a campaign to talk about his near-death experiences. This journey is not an easy journey. After for us, the time we were leaving, nobody tell us what is on the way. We thought that, you know, it was just, you know, a silver plate. You just step on it and go. So then we decided to say, at least when we come back, we do advocacy, sensitize people, showing them that you know, this is not the right channel, at least. The GID says it has deployed resources to guard its coastline in a 24-hour surveillance and patrol exercise called Operation Zero Departures. They pledge to hand out smugglers profiting from irregular migration routes in the country. Sena Anutot for VOA, Banjul, The Gambia. From Gamba, Gambia with our VOA partners, we now take on a sports page. We give you an update of the indomitable lions in Cheda. Toko Ekambi, Muminga Malu, and Frank Magi have joined camp today as the indomitable lions honed your skills ahead of the warm up game on Tuesday in Cheda. Onila Donet with details. The indomitable lions of Cameroon continue to hone their skills in Jada. Less than five days to their warm-up game against Zambia, Rigobert Song's team is almost complete as Tokwe Kambi, Frank Magri and Mumin Gamalu joined camp this morning. As Vincent Abubakar and teammates chase after a seed title, they will be doing so with some players with no prior Afghan experience, one of which is Junior Chamadu. The 20-year-old expressed happiness over his call-up, terming it a dream come true. I, I couldn't believe it. It was like, um, when I got the phone call, straight away I said yes, because it means so much to me. Like, your home country, it has a lot of strong meaning to me. It's what, this is my background, so to be able to represent my home country, it meant everything to me, so I'm so happy. Before coming to the den, yeah, all the time, every game, I was watching at home with my family because there's you can't you can't not watch uh, your home country play. So every time Cameroon played, I was always I always made sure I was there to watch. Fervent follower of the national team, the Stokia City right back believes the team can go all the way. I think with this team, we've got a great team. So we obviously looking to go far in this tournament. But not only that, I feel like over the next few years, I feel like we're going to be a big, um, continue to be a big team in Africa. And for us, uh, really, is to do well in the AFCON and hopefully qualify for the World Cup in 26. Yeah. Chamadou has two caps for Cameroon and is looking forward to cementing his place in Côte d'Ivoire. The player's biggest inspiration is the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto. And that's the package we put together for you on tonight's edition of the Balingon Newscast on your TV, STV. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV. Good night. Good night. Maqueda Lidinho Tom. Au revoir, Christina Sex Willem, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Et sans tout de suite, le programme Suspectrum Télévision.